லெக்சர்ஸ் ஸோ இதில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஓல்ட் சயின்ஸ் புக் இருக்குது ஸோ அதில் டேர்ம் த்ரீயில் வந்து பால் பொல்யூஷன் அண்ட் ஓசோன் டெப்ளியூஷன் ஒரு சாப்டர் இருக்கும் அதில் வந்து செகண்ட் பார்ட் வந்து பார்க்க போகிறோம் இதில் என்ன பார்ப்போம்னா வாட்டர் பொல்யூஷன் பார்ப்போம் இதிலே வந்து ஆயில் ஸ்பில் ஒன் கேட்டகரி இருக்குது அது வந்து நெக்ஸ்டில் பார்ப்போம் ஆயில் ஸ்பில் சாயில் பொல்யூஷன் வந்து நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் வந்து பார்ப்போம் ஸோ ஏன் வந்து பொல்யூஷன் அண்ட் ஓசோன் டெப்ளியூஷன் எடுத்தோம் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்ஸ் அனலைஸ் பண்ணும்போது ஜூ ஃபோர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டினில் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் பேர்ஸ் ஆர் இன்கரெக்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க குளோரோஃப்ளோரோ கார்பன் மீத்தேன் நைட்ரஸ் ஆக்சைட் கார்பன் டை ஆக்சைட் கொடுத்துட்டு இதை வந்து மேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மேட்ச் பண்ணுறதுல எது இன்கரெக்ட் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் தெரியணும்னா இந்த பார்ட் தட் மீன்ஸ் இந்த சாப்டரோட சீரீஸை நீங்கள் வந்து எல்லாமே கவர் பண்ணிங்கன்னா இதுக்கான ஆன்சர் வந்து தட் மீன்ஸ் எங்கே இருக்கு எங்கேருந்து வருது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் சோர்ஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஓல்ட் சயின்ஸ் புக்கில் டேர்ம் த்ரீ சாப்டரில் வந்து பொல்யூஷன் அண்ட் ஓசோன் டெப்ளியூஷன் அப்படின்ற சாப்டர் சிலபஸ் வந்து இந்த சாப்டர் நம்ம படித்தோம்னா யூனிட் ஒன் ஜென்ரல் சயின்ஸில் ஜுவாலஜிக்கு கீழே என்விரான்மெண்ட் எக்காலஜி அண்ட் ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜின் அப்படின்னு ஒரு சாப்டர் இருக்குது ஸோ அது வந்து கவர் ஆகும் ஸோ பார்ட் டூ அப்படின்றனால நம்ம வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ட்வெண்ட்டின்த்து ஸ்லைடுக்கு வந்து போகிறோம் ஸோ வாட்டர் பொல்யூஷன் ஸோ வாட்டர் பொல்யூஷன் அப்படின்னா என்னென்னா நம்மளோட ஆக்டிவிட்டி ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டியால் வாட்டரில் சில பொல்யூட்டன்ஸை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ ஆட் பண்ணுற அந்த பொல்யூட்டன்ஸால் வாட்டர் வந்து கண்டாமினேட் ஆகி நம்ம யூசேஜ் தட் மீன்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியாத நிலைமைக்கு வந்து போயிடுது ஸோ அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணுற அன்வான்டட் சப்ஸ்டன்சஸ் வந்து வாட்டரோட ஃபிசிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஸோ நீங்கள் பார்க்கும் போதே உங்களோட கலர் ஸ்மெல் அந்த மாதிரி ஃபிசிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் சேஞ்ச் வரும் அதில் நீங்கள் ஆட் கடைசி அப்புறம் வாட்டரை எடுத்து அதோடய கெமிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக் சீ செக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதில் எவ்வளோ பிஹெச் இருக்குது எவ்வளோ நியூட்ரிஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் செக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதில் இருக்க சேஞ்சுமே இருக்கும் ஸோ அதனால் அந்த வாட்டரை வந்து கன்சியூம் பண்ண முடியாத நிலைமைக்கு வந்து நம்ம தள்ளிடுறோம் ஸோ இந்த இது இந்த வாட்டர் வந்து ஏன் பொல்யூட் ஆகுது என்ன மாதிரி வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுறனாலனா இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேருந்து வர சீவேஜ் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேருந்து வர சீவேஜை டைரெக்டாக ரிவரில் லேக்கில் அக்யூஃபரில் ஸோ அந்த மாதிரி டைரெக்டாக ரிலீஸ் பண்ணிடுறாங்க ஸோ ரிலீஸ் பண்ணுறதுனாலேயும் வாட்டர் வந்து கண்டாமினேட் ஆகுது இது மட்டும் இல்லாமல் டொமஸ்டிக் சீவேஜ் ஸோ நம்ம வீட்லேருந்து வர சீவேஜுமே வந்து போயிட்டு ரிவர் வாட்டரில் அந்த மாதிரி வந்து ரிலீஸ் பண்ணிடுறாங்க ஸோ அது வந்து டொமஸ்டிக் சீவேஜ் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆயில் ஸ்பில்லேஜ் வந்து என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து ஆயில் டேங்க்ஸை வந்து ஷிப்பில் வந்து கேரி பண்ணிட்டு போகிறாங்க அப்படின்னும் போது சில சில ஆக்சிடென்ட்ஸால் அந்த ஆயில் வந்து கொட்டிடுது ஓஷனில் ஸோ அந் அந்த மாதிரி கொட்டுறதை வந்து ஆயில் ஸ்பில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரீசெண்டாக கூட எண்ணூர் போர்ட் சென்னை எண்ணூர் போர்ட்டில் வந்து இந்த ஆயில் ஸ்பில் வந்து நடந்துச்சு அக்ரிகல்ச்சுரல் ரன் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சுரல் ரன் ஆஃப்னா என்னென்னா நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணும் போது நிறைய பெஸ்டிசைட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபர்டிலைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதிலேருந்து இதிலேருந்து அதில் தண்ணி பட்டு வரும்போது அந்த நியூட்ரிஷன்ஸும் கேரி பண்ணிட்டு போய் கடைசியில் வந்து ரிவரில் வந்து சேரும் ஸோ இதனாலேயும் ரிவர் வந்து பொல்யூட் ஆகும் அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேருந்து வர வாட்டர் ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் சீவேஜ் மட்டும் இல்லாமல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேருந்து வர ரன் ஆஃபும் வந்து பொல்யூஷனை வந்து ஏற்படுத்தும் ஸோ வாட்டர் பொல்யூஷனோட சோர்ஸ் அண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேருந்து வர எஃப்ளூயன்ஸில் வந்து நிறைய ஹெவி மெட்டல்ஸ் அண்ட் கெமிக்கல்ஸ் வந்து இருக்குது ஆர்சனிக் இருக்குது கேட்மியம் கேட்மியமும் வந்து நம்மளுக்கு நிறைய இம்பேக்டை கொடுக்கும் ஆர்சனிக் பார்த்திங்கன்னா வெஸ்ட் பெங்காலில் வந்து ஆர்சினியம்னால ஒரு கிரவுண்ட் வாட்டரே டிப்ளீட் ஆகி கிரவுண்ட் வாட்டர் டிப்ளீட்னு சொல்ல முடியாது கிரவுண்ட் வாட்டர் பொல்யூட் ஆகிட்டு நிறைய இம்பேக்ட்ஸை கொடுக்கக்கூடாது அதை வந்து நியூஸ் பேப்பரில் நிறைய ஆர்டிகல்ஸில் வந்து போட்டிருக்காங்க ஸோ காப்பர் குரோமியம் மெர்க்குரி மெர்க்குரி வந்து ஜப்பானில் மினமாட்டா அப்படின்ற டிசீஸை வந்து இந்த மெர்க்குரி தான் காஸ்ட் பண்ணுது ஸோ தட் மீன்ஸ் மெர்க்குரி வந்து வாட்டரில் ஆட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா வா அந்த வாட்டர் ஃபிஷ் கன்சியூம் பண்ணி ஃபிஷ்ஷில் வந்து மெர்க்குரி ஆட் ஆகுது ஸோ அந்த மெர்க்குரி வந்து ரொம்ப டாக்ஸிக்காக மாறி கடைசியில் அதை ஹியூமன் கன்சியூம் பண்ணும்போது ஹியூமனுக்கு வந்து மினமாட்டா டிசீஸ் வந்து
ஹீட்டை வந்து அப்சார்வ் பண்ணணும் ஹீட் அப்சார்வ் பண்ணுறனால அங்கே இருக்க பிளான்ட் வந்து கூல் ஆகிடும் பட் அந்த ஹாட் வாட்டரை டைரக்டாக வந்து வாட்டர் பாடிஸில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த ஹாட் வேஸ்ட் வாட்டரை ரிலீஸ் பண்ணும்போது தெர்மல் பொல்யூஷனாக காஸ்ட் பண்ணுறாங்க தெர்மல் அப்படின்னா ஹீட் ஸோ ஹீட் பொல்யூஷனை வந்து காஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அது வந்து பிளான்ட் அண்ட் அனிமலோட ஹெல்த்தை வந்து பாதிக்குது ஸோ ஏன் ஹீட் பொல்யூஷனாக தெர் வில் பி சம் ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் வாட்டரில் ஸோ அதை வந்து இம்பாக்ட் பண்ணுது நெக்ஸ்ட்டு வந்து சர்ஃபேஸ் ரன் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் ரன் ஆஃப் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் ஸோ அக்ரிகல்ச்சரல் லேண்ட்லேருந்து வரும்போது பெஸ்டிசைடு இன்ஆர்கானிக் ஃபர்டிலைசர் அந்த இன்ஆர்கானிக் ஃபர்டிலைசரில் ஆர்கானிக் அண்ட் இன்ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் அடிச்சுட்டு வரும்போது அதை அதனால் வந்து வாட்டர் வந்து பொல்யூட் ஆகுது ஸோ அந்த என்ன மாதிரி வாட்டர் பொல்யூட் ஆகுன்னா சர்ஃபேஸ் வாட்டரும் பொல்யூட் ஆகும் கிரவுண்ட் வாட்டரும் பொல்யூட் ஆகும் ஸோ இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ வர இங்கேருந்து அர்பன் ரன் ஆஃப் வருது ஸோ வர ரன் ஆஃப் வந்து எய்தர் ரிவரில் போய் சேரும் அதாவது சர்ஃபேஸ் வாட்டர் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படி இல்லைன்னா கீழே பெனட்ரேட் ஆகி போகும்போது கிரவுண்ட் வாட்டரை வந்து இம்பாக்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆயில் ஸ்பில் ஆயில் ஸ்பில் என்ன அப்படின்னா ஸோ நம்ம முன்னாடியே சொல்லிட்டோம் தட் மீன்ஸ் ஓஷன் எஸ்டோரியஸில் வந்து இந்த மாதிரி டேங்க் எடுத்துகிட்டு போ டேங்கில் வந்து தட் மீன்ஸ் ஷிப்பில் வந்து பெரிய சைஸ் டேங்க்கு இல்லை ஆஃப் ஷோர் ட்ரில்லிங் பண்ணுவாங்க அதாவது ஆயிலை வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்காக பீச் ஓரத்தில் ட்ரில் பண்ணி ஆயிலை வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ஆஃப் ஷோர் ட்ரில்லிங் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஆப்ரேஷனில் ஆயில் வந்து ஓஷனில் வந்து ரிலீஸ் ஆகிடுச்சின்னா ஆயில் ஸ்பில் அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ அந்த ஆயில் ஸ்பில் வந்து மரைன் டைவர்சிட்டி அதாவது வாட்டரில் இருக்க லிவிங் ஸ்பீசிஸும் சரி கோஸ்டல் ஏரியாஸில் இருக்க லிவிங் ஸ்பீசிஸும் வந்து எஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து டொமஸ்டிக் சீவேஜ் ஸோ நம்ம வீட்டிலேருந்து போகிற சீவேஜில் வந்து ஆர்கானிக் மேட்டர் இருக்கும் டிட்டர்ஜென்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ஆர்கானிக் மேட்டர் வந்து டீகம்போஸ் ஆச்சு அப்படின்னா நியூட்ரிஷன் கண்டென்ட் வந்து அதிகமாகும் வாட்டர் பாடிஸில் ஸோ நியூட்ரிஷன் கண்டென்ட் அதிகமாச்சு அப்படின்னா ஆல்கல் ப்ளூம் வந்து வரும் ஸோ ஆல்கல் ப்ளூம் வந்துச்சுன்னா தட் மீன்ஸ் இந்த வாட்டர் சர்ஃபேஸ் மேலே ஃபுல்லாக க்ரீன் கலர் ஒரு லேயர் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுச்சுன்னா சன்லைட் வந்து பெனட்ரேட் ஆகாது ஓகேவா ஸோ சன்லைட் பெனட்ரேட் ஆகலை அப்படின்னா ஆக்சிஜன் ஷார்ட்டேஜ் வந்து கம்மியாகும் அந்த ஆக்சிஜன் டிஃபிஷியன்சியால் உள்ள இருக்க அக்வாட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ் வந்து இறந்துடும் ஸோ இது வந்து யூட்ரோஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து வாட்டர் பொல்யூஷனை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ஸோ இந்த அளவுக்கு கொடுக்குற இம்பேக்டை வந்து எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸோ இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேருந்து வர வேஸ்ட்டை வந்து ட்ரீட் பண்ணி சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் வச்சு ட்ரீட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வாட்டர் பாடிஸில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அக்ரிகல்ச்சுரல் ரன் ஆஃப் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நிறைய பெஸ்டிசைட் ஹெர்பிசைட் ஃபர்டிலைசர்லாம் யூஸ் பண்ணாமல் பயாலஜிக்கலாக எப்படி வந்து பெஸ்ட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் வந்து பண்ணணும் ஸோ ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் பண்ணோன்னா நம்மளோட ஃபர்டிலைசர் பெஸ்டிசைடை டிபெண்ட் பண்ணுற டிபெண்டன்சி வந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணிடுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து லெஜிஸ்லேஷன் இருக்குது ஸோ அந்த லெஜிஸ்லேஷனை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கணும் ஸோ நம்மளுக்கு வாட்டர் பொல்யூஷனுக்கு என்ன லெஜிஸ்லேஷன்னா வாட்டர் ப்ரிவென்ஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் பொல்யூஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி ஃபோர் இருக்குது ஸோ இதை வந்து ஸ்ட்ரிக்டாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்புறம் வந்து இந்த பீ பீப்புளுக்கு வந்து சோஷியல் அவேர்னஸை க்ரியேட் பண்ணணும் வாட்டரோட தேவையை வந்து தேவை எப்படி இருக்குன்ற அவேர்னஸை வந்து பீப்புளுக்கு போய் ரீச் பண்ணணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து போபால் கேஸ் ட்ராஜடி வந்து ஏர் பொல்யூஷனால் வந்தது ஸோ இது வந்து ஃபேக்ஸில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எப்போ நடந்துச்சுன்னா செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் டிசம்பர் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் நடந்துச்சு ஸோ இந்த ட்ராஜடியால் ஆயிரக்கணக்கான பீப்புள் வந்து இறந்திருப்பாங்க ஸோ இந்த இந்த பிக்சர் இது ஸோ ஆயிரக்கணக்கான பீப்புள் வந்து போபால் கேஸ் ட்ரெச்சரில் இறந்துருந்தாங்க எதனால் அப்படின்னா மெத்தில் ஐசோசைனேட் அப்படின்ற ஒரு கேஸ் வந்து ஃபர்டிலைசர் ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து ரிலீஸ் ஆச்சு அந்த ரிலீஸ் ஆன கேஸை வந்து இன்ஹேல் பண்ண பீப்புள் எல்லாமே வந்து எல்லா ஒரு ஆயிரம் பேர் இறந்தாங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது அந்த சைட் எஃபெக்ட்ஸ் என்னென்னா ரெஸ்பிரேட்டரி மூ மூச்சு திணறல் இல்லை ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டமில் ஏதாச்சும் எஃபெக்ட் ஆகிறது இம்யூனாலஜி நியூரலஜிக்கல் டிசார்டர் ஹார்ட் ஃபெயிலியர் பர்த் டிஃபெக்ட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இம்பாக்ட் வந்து அதால் வந்திருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இன
ஃபுட்டு வந்து சாரி ஃபிஷ் வந்து கன்சியூம் பண்ணுது ஸோ அந்த மெர்க்குரியல் காம்பவுண்ட் வந்து ரொம்ப டாக்ஸிக்காக மாறுது பேக்டீரியல் ஆக்ஷனால் ஸோ அப்படி அந்த ஃபிஷ்ஷை திரும்ப வந்து பீப்புள் ஸோ அந்த அந்த ஃபிஷ்ஷை திரும்ப வந்து பீப்புள் கன்சியூம் பண்ணும்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மெர்க்குரி ரிலீஸ் பண்ணுறோம் வேஸ்ட் வாட் ஓஷனில் வந்து மெர்க்குரி கலக்குது ஃபிஷ் வந்து கன்சியூம் பண்ணுது ஃபிஷ்ஷில் மெர்க்குரி இருக்குது அந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து ஹியூமன் வந்து சாப்பிட்றான் ஸோ அப்படின்னும் போது மினமாட்டா டிசீஸ் வருது ஸோ இதனால் என்ன பிரச்சனை ஆகுது தட் மீன்ஸ் என்ன பா சிம்டம்ஸ் பார்க்கலாம்னா நம்னஸ் ஆஃப் லிம் லிம்ஸ் லிப் டங் டெஃப்னஸ் காது கேட்காம போகும் கண்ணு தெரியாமல் போகும் மென்டல் டிசார்டர் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இம்பாக்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ வாட்டர் பொல்யூஷனோட எஃபெக்ட் நம்ம பார்த்த வரைக்கும் என்ன ஸோ வாட்டர் வந்து பொல்யூட் ஆயிருந்துச்சுன்னா ஸ்மெல் வரும் டெபாசிட்ஸ் இருக்கும் சில்டேஷன்ஸ் இருக்கும் மேலே நம்ம பார்த்தோம் யூட்ரிஃபிகேஷன் க்ரீன் கலர் லேயர் ஃபார்ம் ஆகும் டர்பிடிட்டி இருக்கும் பிஓடி வந்து என்ன சொல்லுவோன்னா இப்போது ஒரு வாட்டரில் டீகம்போஸ் ஒரு டீகிரேட் தட் மீன்ஸ் ஆல்ரெடி செத்து போன ஆர்கனைசம்ஸை டீகம்போஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் எவ்வளோ அப்படின்றது வந்து பயாலஜிக்கலாக டிகிரேட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஆக்சிஜன் வந்து பயாலஜிக்கல் ஆக்சிஜன் டெமன் அதுக்கப்புறம் டிசீஸ் வந்து வரும் ஸோ நம்ம பார்த்தோம் இந்த மாட்டர் டிசீஸ்லாம் வருது நெக்ஸ்ட்டு வந்து பயாலஜிக்கல் மேக்னிஃபிகேஷன் ஒன்று ஒரு கான்செப்ட் சொல்லியிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ட்ராஃபிக் லெவல் இருக்கும் ஃபுட் செயின் எடுத்துகிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ட்ராஃபிக் லெவல் செகண்ட்ரி டர்சரி அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ அந்த ட்ரா ட்ராஃபிக் லெவலில் ஒரு பொல்யூட்டனோட கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து அக்வாட்டிக் ஃபுட் செயின் ஸோ வாட்டர் இங்கே ஜூ பிளாங்டான் ஜூ பிளாங்டான் வந்து ஸ்மால் ஃபிஷ் சாப்பிடும் ஸ்மால் ஃபிஷ்ஷை பிக் ஃபிஷ் சாப்பிடும் பிக் ஃபிஷ்ஷை வந்து ஈகிள் சாப்பிடுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்படி சாப்பிடும் போது வாட்டரில் இப்போ வந்து ஏதோ ஒரு பொல்யூட்டன் இப்போ இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டிடிடி சொல்லியிருக்காங்க டைக்ளோரோ டிஃபா டைஃபனைல் ட்ரைக்ளோரோ ஈத்தேன் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த பொல்யூட்டன் வந்து வாட்டரில் இவ்வளோ இருக்குது பட் இது வந்து வாட்டரில் இருக்க ஜூ பிளாங்டானில் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஃபோர் பிபிஎம் இருக்குது ஸோ இந்த ஜூ பிளாங்டானில் ஸ்மால் ஃபிஷ் சாப்பிடுது ஸ்மா ஸ்மால் ஃபிஷ்ஷில் இந்த பொல்யூட்டன் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பிபிஎம் இருக்குது ஸோ இதே மாதிரி கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது கடைசியில் பேர்டு வந்து பேர்டில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிபிஎம் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து இருக்குது ஓகேவா ஸோ அது வந்து மே பயாலஜிக்கல் மேக்னிஃபிகேஷன் சொல்கிறாங்க ஸோ இதனால் என்ன சைட் எஃபெக்ட் அப்படின்னா அந்த டிடிடி வந்து பேர்டில் வந்து ஓவிடக்டுன்னு இருக்கும் ஸோ ஓவிடக்டில் வந்து எக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ அந்த ப்ரொடியூஸ் ஆகிற எக்கில் வந்து ஸோ அதோட ஓடுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது வந்து கால்சியம் கார்பனேட் டெபாசிஷன் தான் அந்த கால்சியம் கார்பனேட்டோட டெபாசிஷனை வந்து கம்மி பண்ணுறனால அந்த எக்கோட லேயர் வந்து ரொம்ப தின்னாக ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ தின்னாக ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா ஈஸியாக உடஞ்சிரும் ஸோ ஈஸியாக உடஞ்சிச்சுன்னா அது ஃபர்தராக வந்து அடுத்த பேர்ட் அடுத்த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் பேர்டை வந்து உருவாக்குறதுல ரீப்ரொடக்ஷனில் வந்து பிரச்சனை வரும் ஸோ இந்த மாதிரி வாட்டர் பொல்யூஷனோட எஃபெக்ட்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆயில் பொல்யூஷன்ஸ் ஆயில் பொல்யூஷன் சாரி ஆயில் ஸ்பில்ஸ் ஆயில் பொல்யூஷன் வந்து பார்ப்போம் ஸோ இந்த வீடியோ சீரீஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க